，大婚，都还不知道人家愿不愿意嫁给你。你你什么时候来的？在你第三百七十一次叹气的时候。嗯，这个是今年南方进贡的蜜橘吧？怎么这么小啊？据说今年遭遇旱灾，橘子收成不好，自然就小了些。你没有以往的甜。不会啊，我觉得挺好的。蜜橘姐已经送来了，也只好接受了。就像凡事不尽人意，但它已在眼前，我们就知足常乐吧。但或许，你有比蜜橘以外更好的选择。不，这是这个时候最好的选择了。方才，我听闻了百姓对于我被掳走的担心，我很自责。我告诉我自己，不能再让他们对我失望了。还有那些信任我的前方将士，更不能让他们对我的立场有一丝的疑虑。这个皇女，是为他们而活着的。谢谢你，之前无数次的帮助。谢谢你，今日所做的一切。也谢谢你，愿意赔上你的姻缘，保全皇女的名节，完成我的心愿。我这一辈子，最不希望从你口中听到的两个字，就是谢谢。这都什么时候了，怎么还如此见外啊？今日准备，明日成婚，可以吗？谢皇女，愿以大局为重，下嫁巨尧，以安君心。晋王，王世子，切莫多礼。呃，这这，世子，你这样甚是无礼。我怎么无礼了？啊？无礼的是那些毁人清誉的混蛋啊！若不是因为他们的话。摘星也不用面对这些混账事，更不用嫁给我，弥平这一切。吉冲，哎，微臣明白小儿的心思
，他是为皇女保平。啊、微臣也实在别无他法。摘星明白，也并没有怪罪于任何人。事已至此，我们只有解决他们。只是，晋王与王世子，别再多一个谢字。